கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு இந்த நோய் ஒரு மனிதனுக்கு பரம்பரையினால் வருவது பாரம்பரிய பண்புகள் எதிலோ ஒரு இடத்துல ஜீன்ல ஆல்ட்ரேஷன் மியூட்டேஷன் நடந்ததனுடைய விளைவாக ஒரு நிலத்துக்கும் இன்னொரு நிலத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் தெரியாம அந்த கண்ணை ஐடென்டி பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு பேர் கலர் பிளைண்ட்னஸ் உதாரணமா ரெட்டு கிரீனு ப்ளூ இந்த மூணு கலரையும் வித்தியாசப்படுத்த முடியாம அந்த மனிதன் தருமாறுனா அந்த மனிதன்கிட்ட கலர் பிளைண்ட்னஸ் நோய் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் மீன்ஸ் ட்ரபுள் டு சி இந்த ரெட்டு கிரீன் அண்ட் ப்ளூ ஆர் மிக்சிங் ஆஃப் திஸ் கலர் ஸோ ஹி டசிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் ஒன் இஸ் ரெட்டு கிரீன் ஆர் ப்ளூ so seven colors are there means other colors can be identified by him but the three important colors are not able to identify by him are there color vision problem kannal and nirathai thanithu pirikku paathu yelaadu adhu enna kaaranana adhu or gene responsible adhu enga irukna x chromosome நம்ம அப்பயே படித்தோம் செக்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் பை எக்ஸ் குரோமோசோம் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமில் இந்த ஜீன் ஆல்டர் ஆகி இருந்தால் அல்லது மீட்டேஷன் ஆகி இருந்தால் இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் நோய் அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆன் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஸோ மியூட்டேஷனால் தான் இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் டெடிஷன் இந்த காரணத்தினால இது யார் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகலாம் மேல் தான் அஃபெக்ட் தேன் ஃபீமேல் ஆனால் ஃபீமேல் கேரியர் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஜென்ரேஷன் எடுத்துட்டு இந்த ராட் அண்ட் கோன் தான் விஷனை ஐடென்டி பண்ணி கலர் எதுன்னு அவனுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் கலர் இந்த கலர் தான் பார்க்குற நீ அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துகிற ரெண்டு செல் ஒன்று வந்து ஒன்று ராட் செல் இன்னொன்று கோன் செல் இப்போ இந்த இது வந்து ரெட்டினாவில் ஒரு லேயராக இருக்குது ஐ ஐபாலோட பின்பக்கம் ரெட்டினாங்கிறது பின்பக்கம் இருக்கும் விழித்திரை விழித்திரைக்கு பின்னாடி இப்போ விழித்திரையில் பட்டவங்க தானே அதை க ராடும் கோனும் செயலாக்க முடியும் அது பிரெயினுக்கு போகுது பிரெயின் இன்டர்பிரேட் ஆகி இந்த கோன்ஸ் ராட்சோல் கொடுக்குறத வச்சு டெசிஷன் எடுக்க வைக்கிது அது ஆக்சிபிட்டல் லோபில் நடக்குது இங் இங்கே வந்து ராட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் இப்போ ராட் என்ன வேலை இருக்குன்னா ராட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் விஷன் இன் லோ லைட் ரேடியேஷன் இப்போ நைட் டயத்தில் ஒன்றை பார்க்கணும்னா ராட் நல்லா இருக்கணும் அப்படிதான் நைட்டில் உங்களுக்கு விஷன் நல்லா இருக்கும் கலரை நீங்கள் பிரித்து பார்க்கணும்னா அதுக்கு கோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கோன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த கோனில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எல் இன்னொன்று எம் இன்னொன்று எஸ் இந்த எல் இஸ் ஹைலி சென்சிடைஸ்டு ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஐடென்டிஃபை த லாங் வேவ் லெங்க் லாங் வேவ் லெங்க்தாக இருக்கிறது எது யூஸ்வலாக ரெட் லைட் நீங்கள் ரெட் லைட் பாருங்கள் நைட்டில் ரொம்ப டார்க்கில் ரொம்ப தூரத்தில் ரெட் லைட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் மற்ற லைட் தெரியாது காரணம் அது லாங் வேவ் லெங்க் அந்த லாங் வேவ் லென்த்தாக இருக்கிற ரெட் லைட்டை தனியாக பிரித்து பார்க்குற ஆற்றல் கண்ணுக்குள்ள கோனில் எல் கோன்ஸ்க்கு உண்டு அடுத்து எம் கோன் ஒன்று இருக்கு அதோட வேலைனா சென்ஸ்ட்ரை டு இந்த மீடியமான வேவ் லென்த் அதில் கிரீன் கலர் மீடியம் வேவ் லென்த் அடுத்து எஸ் கோன் வந்து எடுக்கிறதுக்குன்னா ஷார்ட் வேவ் லென்த் இட்ஸ் சென்ஸ்ட்ரைஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டு ரிசீவ் ஷார்ட் வேவ் லென்த் ஷார்ட் வேவ் லென்த் நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் ப்ளூ லைட் ஸோ எல் எம் எஸ்னு மூணு கோன் இருக்கு இந்த மூணு கோனும் மூணு விதமான கலரை டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்தில் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது இது எட்டு நாள் எனக்கு பின்னாடி இருக்கு இந்த கோன்ஸு ஸோ லைட் இன்ட்ராக்ஷனாக அது என்ன பண்ணும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் அது பிரைனுக்கு போகும் இந்த கோன் என்ன சொல்லும் நான் இந்த கலரை பிரித்து பார்த்து உனக்கு அனுப்பியிருக்கேன் எனக்கு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி 
அந்த கலர் தான் எனக்கு ஐடென்டி பண்ணும் சொல்லும் இதுதான் அவங்களோட வேலை இப்போ லைட் எண்டர்ஸ்னால் ஸ்டிமுலேட் த கோன் அப்புறம் பிரெயின் இன்டர்பிரட் டு சிக்னல் ஃபார்ம் த கோன் செல் அக்கார்டிங் டு த சிக்னல் ஃப்ரம் கோன் செல் த பிரெயின் வில் இன்டர்பிரட் அண்ட் யூ கேன் சி த கலர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஃபால்டி கான் அப்படின்னா ஃபால்ட் கான் கோன்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கான்ட் ஐடென்டிஃபை த எல்எம் எஸ் இந்த மூணு கலர் நம்ம வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடும் இந்த ஃபால்ட் எப்படி வந்துச்சு இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் எப்படி வந்தது இதுக்கு முழுமையான காரணம் யார் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் ஜெனட்டிக்கலாக டிஸார்டர் நம்ம பிடிக்கிற அனாலிசிஸில் பார்க்கணும் இல்லையா அந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் இங்கே இருந்தோ நமக்கு கிராஸ் ஆகி இன்ஹெரிட் ஆகி வந்துருக்கு இது வந்து ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்னால அஃபெக்ட் ஆகுது இதில் வந்து எக்ஸ் லிங்க்டு ரிசர்சிங் கேரக்டர் அதனால இந்த டிஸார்டர் மியூட்டேஷனால வந்து இது வந்து மேக்ஸிமம் மேல் குரோமசோம் எக்ஸ் குரோமசோம்ல இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் குரோமசோம்ல இருக்கிற ஒரு குரோமசோம்ல இருக்கிற பேரலா அறிஞா இருக்க ஜீன்ல இந்த பார்வை நிறத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஜீன் இல்லையா அங்க நடந்த கோளாறு அதுல ஆல்ட்ரேஷன் அதுல மியூட்டேஷன் அதுல சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அதை கேரி பண்ணிட்டு வருது பார் மேல இருக்கிற எக்ஸ் குரோமசோம் அது காஸ் கண்டிஷன் இன் ஃபீமேலில் இப்போ ஃபீமேல் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கு ரெண்டு எக்ஸில் ரெண்டுமே மியூட்டேஷன் ஒன்று ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் அதுவும் ஒன்று கேரி எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொன்று ஆகலைன்னா அது அப்படியே விட்டுரும் அப்போ மேலில் ஒரு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை அது அஃபெக்டட் மச் மோர் எக்ஸ் லிங்க்டு டிஸார்டர் சிவியர் தேன் ஃபீமேலுங்கிறோம் அப்போ ஃபீமேலை விட அதிகமாக கலர் பிளைண்ட்னஸில் பாதிக்கப்படுறது மேல் தான் ஃபீமேல் கேரியராக இருக்காங்க சில சமயம் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அது அந்த ஜீன் டிசார்ட் பொறுத்திருக்கு இதை அடுத்து மறுபடியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக பார்க்கலாம் நான் வி கேன் சி அ போர்த் த கலர் பிளைண்டோட பிடிகிரி அனாலிசிஸ் இப்போ மேன் அதாவது ஃபாதர் வந்து கலர் பிளைண்டாக இருக்காரு இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய்னா மேல் இப்போ ஃபாதர் வந்து எக்ஸ் ஒய் அந்த எக்ஸ் அஃபெக்டடு அதாவது ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜீனு அல்லது மியூட்டேஷன் நடந்த ஜீன் எக்ஸில் இருக்கு ஸோ அவர் கலர் பிளைண்டால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரு அவர் கலர் பிளைண்டு உமன் அதில் கலர் பிளைண்டு ஒரு எக்ஸ் பாருங்க அது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு மீது இன்னொரு எக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கு இப்போ மேட்டிங் நடக்குது இப்போ நாலு ஆஃப் பிரிங் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பதுன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஒரு சன் வந்து நாட் கலர் பிளைண்டு ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இன்னொரு சன்னு கலர் பிளைண்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரு கேரிஸ் த கலர் பிளைண்டு குரோமசம் எடுத்திருக்காரு அப்போ எக்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொன்று டாக்டரு ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு எக்ஸ் குரோமசம் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் கேரி பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு எக்ஸ் வர்றப்ப ரெண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் சேர்றப்ப ரெண்டுலேயுமே கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கு இன்னொரு டாக்டருக்கு ஒரு க எக்ஸில் வந்து கலர் பிளைண்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொன்று ஃப்ரீயாக இருக்கு அப்போ 50% பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் சன் சன் பீங் கலர் பிளைண்டு இதில் பாருங்கள் ஒரு சன்னுக்கு இல்லை ஒரு சன்னுக்கு இருக்குது அப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்குது இதில் ஒரு டாக்டருக்கு இருக்குது ஒரு டாக்டருக்கு இல்லை அப்போ இதில் ஐம்பது பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் டாக்டர் பீங் கலர் பிளைண்டு இருக்குது இப்போ நான் கலர் பிளைண்டு மேனோட கலர் பிளைண்டு உமன் நான் கலர் பிளைண்டு அதில் ரெண்டுமே அதில் வந்து மேனுக்கும் கலர் பிளைண்ட் இருக்குது ஃபீமேலுக்கும் கலர் பிளைண்ட் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு நான் கலர் பிளைண்ட் மேனோட கலர் பிளைண்ட் விமனை மேட்டிங் பண்ணுறப்ப கிடைக்கிற பிடிகிரி அனாலிசிஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபாதர் நாட் கலர் பிளைண்டு எக்ஸ் ஒய் ஃப்ரீயாக இருக்கு மதர் கலர் பிளைண்டு எக்ஸில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு எக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ சன் வந்து என்ன சன் ஒரு சன்னுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஒய் இன்னொரு சன்னுக்கும் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ஏன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு மதர் கேரி பண்ணிட்டு வர்றதுனால அந்த எக்ஸ் குரூம் சம் வந்து இந்த எக்ஸு அதோட ஜாயின் பண்ணுறதுனால அந்த எக்ஸில் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் இன்னொரு எக்ஸில் கலர் பிளைண்ட் இருக்கனால கேரி பண்ணிட்டு வர்றதுனால சன்னுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்பு இருக்குது அது மறந்துடக்கூடாது இப்போ டாக்டர் கேரி கலர் பிளைண்ட்னஸ் எக்ஸு ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று ஃப்ரீயாக இருக்குது இன்னொரு டாக்டர் கேரிஸ் கலர் பிளைண்ட்னஸ் எக்ஸு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல் டாக்டர் கேரி த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்போ இங்கே ஒரு கேரக்டர் ஒரு கலர் பிளைண்ட்னஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ் குரோம்சோமில் கண்டினியூ வருது அதே மாதிரி இங்கேயே வருது ஸோ இங்கே ஆல் சன் வில் பி கலர் பிளைண்ட்னஸ் இங்கே ஆல் டாட்டர் கேரி த கலர் பிளைண்ட்னஸ் இது கலர் பிளைண்ட்னஸோ